Dobro veče i dobrodošli na još jedan filozofski teatar u Bitefu. Velika mi je čast da večeras predstavim drago gosta Filipa Balunovića, političkog filozofa, naučnog saradnika na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i docenta na Fakultetu za medije i komunikacije. Pročitat ću kratku biografiju Filipovu za ljude koji ne znaju. Dakle, osnovne studije završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prvi master iz oblasti evropskih studija i međunarodnih odnosa stekao je na Evropskom institutu u Nici i na Bilgi univerzitetu u Istanbulu. Drugi master iz domena ljudskih prava i demokratije završio je na univerzitetima u Sarajevu i Bolonji. Doktorirao je 2020. godine na Skola normale superiore u Ferenci na temu sociologije društvenih pokreta. Takođe autor knjige Beleške sa slobode i večeras ćemo govoriti o njegovoj najnovijoj knjizi koja je izašla u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije koja se zove Beda ljudskih prava, desnica, pandemija i nauka kao novo polje političke borbe. Dobro večer, Filipe, i hvala što si naš gost večeras. Dobro večer, zadovoljstvo mi. Pa, Filipe, s obzirom da vrvatno većina ljudi koji pročitaju naslov tvoje knjige, da li smo im dodan koji je bio prvobitni naslov, pošto je kod mene stigao u rukopisu? Smeš. Da, znači, prvobitni naslov je bilo Bede ljudskih prava ili kako su antivakseri obrnuli ideološku igricu, ali tako? Tako da većina ljudi kad sam im poslala najvuza događaj su me pitali zašto beda ljudskih prava, iako negde taj negde, da kažemo, cinizam u naslovu je svima vrovatno jasan, ali eto, počela bih sa tim pitanjem koji je možda evidentan, a to je da li bi mogla da nam kažeš nešto o tom dvojakom karakteru ljudskih prava, gde se jedne strane, naravno, da nas negde asocira na emancipaciju i na emancipatorne politike, a sa druge strane, kako je došlo do te bede i kako smo došli do toga da od univerzalne deklaracije ljudskih prava, znači koja je izglasana s 48. u jedinim nacijama, dođemo do onoga što su ljudska prava danas i kako je došlo do toga da danas, pre svega kad pomislimo na ljudska prava, imamo tu negde, da kažemo, ciničnu ideološku poziciju prem nego ovu pozitivnu. Da, pa evo, najprej se zahvalim svima koji su došli. Sam naslov knjige je aluzija, oni koji su malo čitali Marksa znaju da postoji ta Marksova knjiga Beda filozofija, na engleskom bi bilo to The Poverty of Philosophy, i onda bi ovo bilo The Poverty of Human Rights. Ali ono što je mene inspirizalo da dam ovakav naslov jeste taj jedan deo iz Marksove bede filozofije u kojoj on govori zapravo o kapitalističkim odnosima proizvodnje, koji istovremeno proizvode i nekakav boljitak i progres sa jedne strane, a sa druge strane proizvode bedu. I ja sam u tom pasusu pronašao mesto i za ljudska prava i moglo se u današnjem kontekstu lako staviti ljudska prava u tu rečenicu, da sa jedne strane ona zaista proizvode pozitivne efekte za mnoge ljude i da su u decenijama koje su za nama proizvele pozitivne efekte, emancipovale brojne kategorije ljudi, ali da su sa druge strane proizvele i mnogo bede i da je vrhunac te bede zapravo ideološka instrumentalizacija ljudskih prava koja je dolazila pre svega iz liberalnog centra i da smo onda dobili ove neke kategorije i krilatice kao što je responsibility to protect ili odgovornost da se zaštiti, intervencije vojne u čije ime se onda tobož brane ljudska prava tako što se gase neki ljudski životi širom sveta. Ali i mimo toga, i mimo te ideologizacije ljudskih prava na liberalnom centru postoji tu dosta nelagode sa kojom danas govorimo o univerzalizmu ljudskih prava, ti si spomenula univerzalnu deklaraciju koja je na neki način esencijalizovala ljudska prava, što znači da čovek, samim tim što je čovek, ima određen set prava 
samo zbog toga što je čovjek, bez obzira da li je državljen, državljanka ili ne, da li je muškarac, žena, da li je da li živi u ovom ili onom delu sveta. I ono što je danas gotovo samo razumljivo jeste ta tenzija koja se javlja između univerzalizma ili univerzalnih načela ljudskih prava sa jedne strane i tog, iz moje perspektive, pretesnog okvira unutar kog su ljudska prava stavljena, a to je kapitalistički okvir. Da, pa i ono što si napomenuo to je da je upravo su ljudska prava negde najviše primenjiva u državama koje već, mislim, koje imaju, da kažemo, taj liberalno-demokratski poredak, što znači da u principu onda u slučaju nametanja ljudskih prava nekim drugim državama koje nemaju takvu vrstu poredka, imamo onda taj slučaj tog intervencionizma, imamo slučaj generalno širenja tih ljudskih prava koje zapravo imaju te zapadne vrednosti, jel? Ja, da. Ja mislim da tu postoji nekoliko slojeva i u knjizi govorim postoje ta dva opšte prihvaćena seta univerzalne deklaracije. S jedne strane to su socijalne i ekonomske prava, odnosno ta povelja o socijalnim i ekonomskim pravima i građanskim i političkim pravima sa druge strane. I kada govorimo pre svega o socijalnim i ekonomskim pravima, kao što su pravo na rad, pravo na... Mislim, jedna od ključnih, jedan od ključnih termina univerzalna deklaracija o ljudskim pravima nakon drugog svjetskog rata je bilo dostojanstvo, dignuti. I to dostojanstvo je se probilo nekako u prvi plan nakon čitavog iskustva drugog svjetskog rata i prvog, ali pogotovo drugog svjetskog rata. I sad se postavlja pitanje nakon donošenja univerzalne deklaracije, gde smo mi, ili evo u 2023. kako mi danas stojimo sa dostojanstvom u tom ekonomskom i socijalnom smislu. Neko će reći da u zapadnim društvima je pogotovo u drugoj polovini 20. veka sa kenzijanskom ekonomijom, sa takozvanom državom blagostanja, velikim izdacima, velikom javnom potrošnjom, socijalne brige za sve one ugrožene, da je to bio neki vrhunac koji je postinu. Sa druge strane je bio ovaj socijalistički deo u kom je čitava ideološka matrica počivala upravo na ispunjavanju tih prava. Ali su ta neka zapadna skandinavska društva pogotovo došla na taj nivo gde su bila ispunjena i socijalna, i ekonomska, i politička, i građanska. Međutim, ono što je tu, što, mislim, to je nesumljivo tako, ali se postavlja pitanje zašto je samo u određenim delovima, pre svega Evrope, to bio slučaj i kako to da mi s jedne strane govorimo o univerzalnim ljudskim pravima koja su primenjiva i koja je moguće vidjeti u punom kapacitetu u jednom jako malom delu sveta. Da, i mislim, to je, baš čitujući tvoju knjigu, ti upravo i govoriš o, navodiš negde welfare state, odnosno državu blagostanja, kao primer modela socijalne države u zapadnoj Evropi, koji je postoje u svom, ajde da kažemo, punom zamaku tih 30 godina, ali isto tako govoriš da se to desilo u tamo gde je kapitalizam bio dobrostojeći i negde, da kažemo, što je u velikoj meri dugovalo, da kažemo, i američkom interesu. Da li bi možda mogla da kažeš zašto, posebno na ovim podnebljima, danas, kada želimo da govorimo o nekoj državi blagostanja i kad želimo kolokvijalno da kažemo volao bih, volao bih da živim na mestu gde stvari funkcionišu na određeni način, vrlo često govorimo upravo o državi blagostanja, a ne o socijalističkom modelu uređenja koju smo mi zapravo imali priliku da vidimo ovde u manje više identičnom periodu kada se to dešavalo. Kako bi uporedio te dve, da kažemo, ta dva državna uređenja i šta se danas desilo sa tom konkretno državom blagostanja koja je imala taj svoj zlatni period od 45. do sredine 70. godina i kako bi smo danas mogli da gledamo, da li igde danas postoji država blagostanja s obzirom da kad pogledamo malo bolje čak i u skandinavskim zemljama je i desnica počela polako da dolazi na vlast. 
Da, pa to je, to je, ja u knjizi pokušavam se van nekim od faktora, naravno to nisu svi koji su uticali na formiranje države blagostanja, jedan od tih, pa spomenula si taj američki uticaj, se tiče mašalov plana, odnosno izdvajanja jednog značajnog dela iz američkog budžeta za oporava, pre svega, zapadne Nemačke u u zapadnoj Evropi, a onda i Japana, čak se i Jugoslavija u to vreme, nakon drugog svetskog rata, po znacima naoda, ogrebala za jedno deo mašalovog plana, što je činilo jedinom socijalističkom zemljom koja je u tome uspela, ali je u momentu kada su zemljene države bile izrazito dominantne u smislu proizvodnje i kapaciteta da izvoze, mnogo toga što su proizvodili, da im je bilo stalo i bilo im je važno da prosto neko može da konzumira taj njihov izvoz i da je materijalno blagostanje u presvegu Zapadnoj Evropi važno i kada je reč o američkim interesima. U Zapadnoj Evropi su prevladale te socijaldemokratske snage koje su zaista u nekom momentu predstavljale i tu kontratežu onome što se nazivalo Bauk komunizma koji se posle drugog svetskog rata širio i zapadnom Evropom. Brojne zapadne zemlje su imali izrazito jake komunističke partije, i Italija, i Francuska, i naravno da im je bilo stalo do toga da obezbede jedan zavidan nivo materijalnog blagostanja kako bi se predupredili, odnosno sprečili uplivi socijalističkih i komunističkih ideja iz Sovjetskog savjeza i ovog istočnog dela Evrope u zapadna društva. Neke zemlje, poput Nemačke, su već u nakon prvog svjetskog rata imali te propale pokuše socijalističkih revolucija i tako dalje, ali ono što je fakt jeste da su te zapadne zemlje uspele u tome da spreče ozbiljni upliv socijalizma iz Istočne Evrope, upravo tako što su kroz državu blagostanja obezbedile to što su obezbedile. Ono što nakon toga dolazi, ono što se zove neoliberalni zaokret i ukidanje svih onih stvari koje su bili karakteristične za državu blagostanja. Da. I u tom neoliberalnom zaokretu, kako i ti sam kaž, radnici postaju kontraktori, odnosno dolazi do toga da zapravo radnička prava na neki način prestaju i da postoje kao jedan jako bitan deo ljudskih prava, gde danas, i to negde da kažemo i pandemija dolazi u celu priču, a to je da nakon pandemije smo mi videli, svedoci smo prebacivanja generalno poslova u domove, što je u prvu ruku svima delovalo jako simpatično, da možemo da radimo od kuća, onda smo shvatili da je sve naše slobodno vreme zapravo postalo i vreme kada radimo i da mnogi ljudi su shvatili da ne mogu da rade u svojim domovima i onda su morali da krenuli da iznajmlju druge prostore ili da pronalaze druge prostore za rad. I generalno mi se čini da je taj prekarni rad uzeo zamaha nakon pandemije pa bih volala da se dotaknemo i teme radničkih prava i šta se to toliko promenilo nakon pandemije. Evo sada imamo i u poslednje vreme se govori o veštičkoj inteligenciji na koji način će ona tek da promeni mislim, da promeni generalno radne uslove i na koji način ćemo uopšte moći da govorimo o radničkim pravima nakon pandemije i nakon, da kažemo, sve većeg upliva veštičke inteligencije, čak i u ove kako ih nazivamo, čak i u neesencijalno zanimanja, pošto, ajde da kažemo, smo navikli to da vidimo u zanimanjima poput fabrika i ranije. Da, pa radnička prava su tu posebno posebno ranjiva, kada je reč o ovim, kada je reč pogotovo o ovom prelazu iz države blagostanja u, u, ajde kažemo, neoliberalni poredak, međutim, ona su ranjiva u zapadnom svetu, u ostatku sveta su ona bila ranjiva i u vreme države blagostanja, ali ona bila ograničena na jednu jako malu teritoriju kada u obzir uzmemo čitav zvetski poredak. Ali ono što je najaktualnije, pa možda ajde od toga da krenemo pa da se vraćamo u nazad, jeste ovo što ste spomenula, to je taj platformski rad ili prekarni rad koji je u uskoj vezi sa veštačkom inteligencijom i sa onim što, sa prosto načinom, odusom na koji rada, kome danas 
svedočimo i ja sam spomenuo to da kada, ako govorimo o radničkim pravima, da je onda jako indikativno to da mi danas sve manje imamo čak ugovorom definisane ljude koji obavljaju neki posao kao radnike. Ranije su ljudi koji su obavljali bilo kakav posao, da li on dobro plaćen, slabo plaćen, da li su radili, mislim, sve iznad ili sve posle robovlasničkog društva su na neki način bili radnici. Um, da li ove ili one vrste, ali su bili radnici. A danas po prvi put mi imamo da, da oni ljudi koji voze, koji rade u uslužnim delatnostima, koji voze bicikle ovde po gradu i po brojnim drugim gradovima širom Evrope i sveta, da danas se i više i ne definišu kao radnici, zato što status radnika bi trebalo da, da ima, nosi se zove određena odgovornost, ali isto bi određena prava, kao što su pravo na penziju, ono, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na nadopnad u slučaju um, povrede na radu i tako dalje, polovanje, godišnji odmor, sve ove stvari koje sad zvuče nekako arhaično. Um, a da su ovi ljudi definisani kao kontraktori, odnosno oni koji potpisuju ugovor, kao, kao, kako bismo to prevali, kao ugovorne strane. I to što su danas ljudi koji obavljaju brojne poslove postali ugovorne strane, njih lišava brojnih prava koje su radnici kroz dva veka unazad, za koje su se borili, neki su imali više, neki su imali manje itd. I to nas stavlja danas u, u situaciju da mi više i ne, i, i ne očekujemo a, bilo kako pravo koje se tiče našeg naše grada. Mislim, ti ljudi koji voze te bicikle, evo, kiša, ja sam išao pešice danas pa sam za malo pao. A, za, a, a kamo li neko ko, ko vozi bicikle? Da, da. I ko se povredi. Ali ono što je još tragičnije od toga, jeste da se čitav, ako govorimo o platformskom radu, prodaje, pod znacima navoda, pod krinkom slobode, odnosno slobode izbora. Da ti danas možeš da radiš šest poslova odjedno, da nemaš šefa, onoga koji ti svakog dana zvoca, koji te svaki dan bombarduje, ne, ti imaš algoritam koji umesto tvog šefa obavlja neku, neku vrstu um, ovog računala, kalkulatora. Koliko si ti odradio, toliko zaradaš. Ako ne radiš, nećeš zaraditi. Da li ne radiš zato što si slomio nogu, ili zato što si se razboleo, ili zato što ti je dete bolesno, ili zato što hoćeš da odmaraš? To algoritam ne zanima. Ali tu se potkra, potkrala još jedna podvala, a ta podvala se zove neutralnost veštačke inteligencije. U smislu da ona apsolutno ne utiče, da, da je ona ideološki vrednostna i na svaki drugi način neutralna. Što naravno nije tačno. Mi do dana današnjeg, i da je transparentno, mi do, do dana današnjeg ne znamo um, na, ko, na, na osnovu čega oni koji razvoze hranu dobijaju primat da baš oni uzmu tu naručbu, a ne, a ne neko drugi. Nije blizina, nešto drugo. A mi ne znamo na osnovu čega taj neki algoritam izračuna ko će da uzme poručbu, a ko ne, da li je Uber taksista, da li je dostavljaš hranu itd. I ima tu još brojnih problema od kojima sam govorio u knjizi. Da, i to je isto zanimljivo što si rekao da je nivo poštovanja ljudskih prava doveden u direktnu vezu sa nivom razvijenosti i demokratije u datom društvu. I da je zapravo, da su ta negde univerzalna, pod znacima navoda, sad već možemo kažemo ljudska prava, isključivo zastupljena u društvima koja mogu da obezbede dakle, ta izvisna ljudska prava, a da vrlo često ta društva, što, vrlo, mislim, što možemo na plastičnom primjeru da vidimo u skandinavskim zemljama, pa i u raznim zapadnim i zap, Americi i u zapadnoevropskim zemljama, da se, na primjer, izmeštaju fabrike na mesta gde ne postoje niti regulativa kad su u pitanju radnička prava, niti regulativa kad su u pitanju nekad, da kažemo, ekološka prava, tako da, odnosno zagađenje vazduha i tako dalje. Tako da, kako onda možemo da definišemo tu vrstu, da kažemo, odnosa gde se zapravo ljudska prava primenjuju isključivo na teritoriji određene države, i onda to naravno dovodi do toga da se pitamo da li, da li onda ta ljudska prava zaista univerzalno funkcionišu i na koji način uopšte ta društva koja se smatraju visoko razvijenim društvom mogu tako da se nazivaju ako koriste druge države za svoje, da kažemo, ljubište. 
Da, pa to je jedna od osnovnih poveznica, dakle postoji ta direktna poveznica između ljudskih prava i demokratije, onoga u smislu liberalne demokratije. I način na koji se vrši pritisak od strane međunarodnih finansijskih institucija i nemoćnih država na neke treće države, način na koji se prosto prizma ili diskus kroz koji se ona kritikuju, jeste onaj koji se tiče nivoa demokratije i nivoa poštovanja ljudskih prava. Međutim, tu postoje dvostruki i naravno da je svako od nas za to da se ljudska prava svih ugroženih populacija, od žena do LGBT ljudi, do ovih kontraktora, svakojakih drugih ljudi koji su na sistemski način vrlo često u velikom broju svjetskih država ugroženi. Naravno da smo mi svi za to da se poštuju ta prava, pa i individualna prava i tako dalje. Međutim, na osnovu ko kriterijuma mi jednu državu targetiramo kao nepoštovatelja ljudskih prava, a drugu državu koja je na istom ili sličnom nivou. Naprimer, zašto ne kritikujemo toliko tu, evo, danas su aktualni i uče izbori u Turskoj. U Turskoj se sistemski uništava pravo jednog naroda, što su kurdi, koji nemaju svoju državu, ne samo na državu, nego na brojne druga pitanja se sistemski uništavaju, nakon tog pokušaja, o tome ih govorim u knjizi, nakon tog pokušaja puča u Turskoj. Dakle, to su stotine hiljada ljudi koji su završili po zatvorima, novinara, intelektualaca, jako velike hiljade, desetine hiljada prosvetnih radnika, profesora univerzitetskih su dobila otkaze širom Turske. I po kom onda kriterijumu mi upozoravamo na kršenje ljudskih prava u nekom drugom delu sveta, a ne radimo to kada je reč o našem NATO savjezniku, na primjer. I to je ono što vrlo često bode oči. Naravno, Turska zbog toga neće nikada ući u EU. To je njihova, ok, oni bi rekli, evo mi, mi ipak spoznajemo to, pa ih nećemo pustiti u EU. Ali nije samo pitanje toga, nego je pitanje toga da li ti na velikim ovim manifestacijama i vojnim i civilnim i tako uvek govoriš da ti je Turska savjeznik i da ti je ona prijatelj. I da li bi se osmelio da napraviš, da na neki način, da li bi se osmelio da uvediš sankcije Tursku? Naravno da ne bi, ne samo zbog toga što je ona NATO savjeznik, nego zbog toga što ona jednim pucanjem prstiju može da otvori samo granice za te brojne nesrećne ljude i izbjeglice koji su uglavnom dolazili sa Bliskog istoga u prethodnih deseta godina i koje Turska drži kao neku vrstu tempirane bombe ili pretnje za zapadni deo Evrope i kao da joj preti da će ona jednostavno pustiti sve te ljude da pređu granicu pa neka se onda Evropa razračunava sa njima. Prosto ima jako puno tu neologičnosti. Pa da, pa mislim i Saudijska Arabija kao neki, mislim, dosta konkretan primjer i generalno ono o čemu i govoriš u knjizi a to je da su se definitivno ta prava vrlo često pod nekom, ajde da kažemo, kapom kapitalizma i interesa, posebno interesa kapitala negde se zažmuri na sva ta ljudska prava koja se krše u mnogim delovima sveta. I kako onda zapravo, upravo u tim državama gde, ajde da kažemo, negde sama suverenost, kako ti kažeš, je postala arhajični ideal i mnogi države nemaju suverenitet i to je, mislim, već jasno po dan. Šta misliš, kako dolazi do toga da ljudska prava zapravo umesto da proizvode neku vrstu emancipacije, zapravo su vrlo često dolazi do toga da ona dovode do resuverenizacije i negde, što je još gore, retradicionalizacije određenih društava. Da, pa to je sada to pitanje, ajde počnemo od ovog emancipatornog karaktera, na primer, principa ili koncepta samoopredeljenja. I to je pogotovo i samoupravo. 
pogotovo u antikolonijalnim borbama, taj princip suverenosti ili princip samoupravljanja, ne ovog socijalističkog, nego nacionalnog u ovom slučaju, je imalo, naravno, emancipatorne posledice, pogotovo u onim zemljama u kojima se taj, govorimo o bivšim kolonijalnim zemljama, u kojima se taj antikolonijalni sentiment mešao sa socijalističkim idejama, što je bio slučaj u nemalom broju zemalja, što je između ostalog i razlog zašto sjedine države su u u vreme dok su antikolonijalne borbe i pravo na samopredeljenje, dok su bili najjači, oni su bili protiv tog prava na samopredeljenje, u nekim slučajima su za nakon toga i tako dalje. Ali svakako da su ljudska prava dobrena, i ne samo u tom kontekstu, i civil rights movement u Americi za prava afroamerikanaca, i protiv sistemske diskriminacije, protiv društvene diskriminacije i tako dalje, protiv diskriminacije u školama, što znamo da do dana današnjeg postoje ti repovi, ali ne mogu da se porede prosto stanja od pre 70-80 godina i danas, mada neki bi možda rekli da i mogu. Ali je sada pitanje kako ta ljudska prava u tim situacijama, kako smo došli od toga da su te emancipatorne borbe dosegle neki svoj limit i da onda nismo išli dalje od toga. Da nismo pratili onu krilaticu koja je marksistička, da nema emancipacije, to je emancipacija svih ljudi. I da smo nekako, da između ostalog ideologizacija načela ljudskih prava dovela do umnožavanja tih partikularnih borbi koje međusobno nisu povedane. Čak se neki smatruju međusobno isključujući a da nismo sposobni da dosegnemo ono što bismo nazvali javni interes. Da li postoji nešto što se zove javni interes? Da li možemo da kažemo da postoji nešto što se zove dobrobit kolektiva? Bez da budemo optuženi za, ne znam, jedan kakav... Mislim, možemo i da budemo optuženi za bolševizam, ali ne u ovom pežorativnom značenju u kojom se to... Da li je to moguće napraviti unutar okvira ljudskih prava? I da li je moguće napraviti taj balans između dobra pojedinca, koji treba da bude autonoman, slobodan i tako dalje, a da ne svodimo to pravo pojedinca na lifestyle, na životni izbor. Na to da ne moramo ipak svi da imamo iste frizure ili da ne moramo svi isto da se obročimo. Da li možemo da kažemo, ok, kapitalizam je kooptirao određene borbe za pravo. Kooptirao je delove feminizma kooptirao je delove borbe za LGBT pravo. Pa zato sad govorimo o, ne znam, ružičastom feminizmu i tako dalje. Ili kapitalizmu dukinih boja. Kako da sad mi kažemo, mi smo za sva ta prava. Mi verujemo da svi ljudi treba budu jednaki. Da svi ljudi, kao što kažu, brojne, da su svi ljudi rođeni jednaki. Jel verujemo to? Verujemo. A da li možemo onda da kažemo, ok, ali... Nismo za to da se u funkciju tog pretesnog okvira za našu emancipaciju koji zove kapitalizam instrumentalizuju borbe za određena prava, dok se druge vrste ljudi, drugim skupinama ljudi, one mogućava borba za njihovo dostojanstvo koja je opet ponavljam ključna reč. A da, upravo ono što si negdje rekao u knjizi, to je da ne možemo da govorimo o ljudskim pravima ako ne govorimo o kapitalizmu, što zapravo znači da je to negde osnova svih problema, da živimo u jednom sistemu koji upravo sve to što negde stoji u univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava primenjuje, ali samo za određenu grupaciju ljudi kojima to odgovara. I tu negde dolazimo do prevagu sigurnosti u odnosu na ljudska prava koja ja mislim da je jako bitan deo u tvojoj knjizi i posebno danas gde je upravo da kažemo bezbednost, odnosno da kažemo sigurnost građana vrlo često biva izgovor za primenjivanje određene vrste 
kršenja ljudskih prava, te se vrlo često i određene probleme u društvu rešavaju tako što se negde svaljuje krivica na individu, a ne na sistem, tako što se određeni ljudi zatvaraju i mislimo da smo time očistili, da kažemo, društvo od tih nekih, da kažemo, loših elemenata i tako dalje, a da zapravo u nekom sistemskom smislu se ništa ne menja. I eto, i mislim, da kažemo, ovo što se dešava u Srbiji, mislim, ove velike tragedije koje su nas zavisile poslednje dve nedelje, su nas čini mi se sve dovele do toga da razmišljamo na koji način zapravo svi mi i naša deca mogu biti bezbedno danas u ovom društvu, a da to ne znači da će tu bezbednost da negde izgrađuje jedno društvo koje će još više da bude u sistemu nadzora i kontrole. I da li se tebi čini iz ove perspektive danas da će to rezultirati nekim progresivnim idejama kako da negde, što se gaže, emancipujemo društvo da bude bolje da živimo u društvu u kom se takve stvari ne dešavaju ili ćemo prosto dovesti do toga da se primenjuju još veće metode nadzora i kontrole. Meni je, na primjer, bilo iznenađujuće da sam pročitala dopis džaka iz Prve Beogradske gimnazije koji su zaista negde, da kažemo, naveli neke stvari koje su bile vrlo okej, ali sa druge strane su, na primjer, tražili da postoji mnogo veća kontrola od strane njihovih, da kažemo, nadređenih u odnosu na njih, što deluje, mislim, kao, da kažemo, dosta problematični aspekt cele ove priče. Da, da. Društvo je inače, ajde kažem, ako postoji društvena sfera i politička sfera, ali, kažemo, društvo je inače jedan mozaik različitih slojeva, faktora, međusobno povezanih elemenata i tako dalje. I mi možemo da govorimo o tome koji su temelji jednog društva, u vrednostnom smislu. Šta je nama kao društvu važno, šta nam je manje važno, protiv čega smo, za šta smo i tako dalje. I to je i načelno i u smislu šta pokazujemo. I u tom smislu ova tema koju si sada otvorila, koja je naravno neizbežna ako govorimo u Beogradu o bilo čemu, a pogotovo danas, na našu temu. Mislim da možemo da postavimo dva scenarija. Da li je ovo što se dogodilo eksces ili je ovo što se dogodilo nekako u sinergiji ili je dosta blizu? Možda bi prejaka reč bila logično. Ovo ne možda bude logično u ne znam kakvom sistemu. Ali da li nekako paše uz ovaj ceo naš, uz te temelje na kojima smo postavili društvo? Dakle, da li paše ili je eksces i odudara u potpunosti? Ja mislim da ne odudara. A pogotovo ne odudara u potpunosti. Uzevši u obzir kako smo sve organizovali u poslednjih 30. godina. Što se tiče bezbednosti, i te prevage bezbednosti, odnosno na ljudska prava. Pod krinkom bezbednosti mi imamo taj masovni nadzor. Pod krinkom bezbednosti mi imamo određene represivne, dakle taj represivni aparat koji je sve prisutniji, sve više prožima društva i tako dalje. I sad postavljamo pitanje, da li taj represivni aparat i da li taj, evo sad imamo kod nas slučaj, to još hiljada i po policajnice i tako dalje, Šta on može da uradi za da predupredi ovakve događaje? Ne mnogo. On možda može da i nadajmo se da neće biti više takvih pokušaja, ali ukoliko i bude, nadajmo se da on može da spreči jedan. A šta ako i bude više od jedan? Kao što vidimo ove dve nedelje. Da je to pokrenulo jedan talos. Čak i da se dogodio jedan slučaj, možda bismo i mogli da kažemo da je eksces, bez obzira na to kako je sve nakrivo postavljeno tu. Ali kada se dogodi toliko slučajeva, koji su na ovoj skali manje ili više strašni, onda govorimo o jednom sistemskom problemu koji nikakva bezbednost, pozivanje na bezbednost i tako dalje, ne može da reši. Bezbednost ljudi bi trebalo da bude ljudsko pravo. 
Međutim, tu postoji jedna, jedna, jedna i trebalo bi da postoji interakcija između, između društva i represivnog aparata. Neka određena društva, pogotovo u momentima krize, imaju razvijen taj mehanizam samopomoći. A taj mehanizam samopomoći se razvija ukoliko smo mi naše odnose postavili na temelje solidarnosti, marenje jednih za druge. Ukoliko smo mi naše društvo, kao što je slučaj i sa našim, a povezano je i sa Rivnikarem i tako dalje, postavili na temelje surove kompeticije i borbe za preživljavanje, da li pod znacima navoda ili bukva, onda mi možemo da očekujemo, možda ne ovako i nadamo se da neće biti, ali možemo da očekujemo da će ljudi malo biti suroviji jedni prema drugim. Takvom društvu je potreban i surveillance, takvom društvu je potreban taj pritisak od ozgoda bi ga držao. Međutim, je to društvo kako želimo? Da li želimo da kada dođe neka kriza, bila ona ekonomska, bila ona pandemijska, bila ona ratna, ovakva, onakva, da li želimo da kao društvo imamo mehanizme odbrane, samo pomoći? Ili ne? Ti mehanizmi se ne razvijaju preko noći. Njima je potrebno, a da, da bi se oni uopšte počeli da razvijaju, potrebno je da se sve promeni od temelja do ovoga. Da li ćemo krenuti tim putem, ja stvarno ne znam. Da, i onda dolazimo do toga um, kako je, upravo sad se pomenuo pandemiju, ali mislim da je to jako bitan moment, zato što verujem da negde uh, se pandemije, da je pandemija dovela do mnogih promjena u našem društvu, pa je sigurno uticala negde na, na ljude na ove ili one način da krenu da preispituju to u kakvom društvu mi živimo i koji se sve sistemi nadzora i kontrole sprovode nezavisno od same pandemije. Seća se baš za vreme pandemije da trenutak u kome smo se, pošto smo mi ovde imali taj neki, da kažemo, veliki lockdown, trenutak kada smo izašli na, na ulice prvi put, kad su se kao potvarala sva mesta, kafići i tako dalje, se sećam te jedne rečenice koje sam izgovorila u parku kad sam srela prijateljicu u tim kao normalnim okolnostima i uh, rekla sam, pa eto, opet smo slobodni i opet smo se pogledali sa cinizmom u pogledu, u smislu kao sve se vratilo u normalu i samo smo se pogledali pod jedan, znamo da nismo nikad ni bili slobodni, a drugo, znamo da se nikad stvari više neće vratiti u normalu. A, kako je došlo do toga da je, mislim što je zapravo i glavna teza tvoje knjige, a to je da je desnica upravo preuzela diskurs ljudskih prava i pozivanja na slobodu izbora, a, i da se to upravo desilo za vreme pandemije i kako je došlo do toga da na nekim, a, da kažemo, ekstremno desnim skupovima koji su bili antivaksarskog karaktera, možemo da vidimo parolu koju smo viđali na skupovima koji su se borila a, a, za pravo na abortus, a to je moj telo, moj izbor. Kako je došlo do toga da to što bi se reklo hijjacko je desnica i to baš za vreme pandemije i eto tu da negde se skrenemo da se bavimo upravo uh, onim što je srž, srž tvoje knjige. Da, pa knjiga je inače postavljena tako da se uzroci ovog desnog ljudskog pravaštva pronalaze sa jedne strane u ovim, ovim svim kontradiktornostima i, i problemima sa ljudskim pravima, pre svega ljudskim pravima kao ideologijom, a onda i ovog i te tenzije između ljudskih prava, načela i, i kapitalizma. I da je to jedan od uzroka, gde treba, jedno, jedno od mesta gde treba da tražimo objašnjenje za ovaj fenomen desnog ljudskog pravaštva. A drugi, drugi put ili drugi, drugi set uzroka bi trebalo da tražimo u aktualnim okolnostima koji se tiču i pandemije, ali i klimatskih prava. Um, ajde počnemo od, od toga da, da te parole, moj telo, moj izbor i, i prosto da da je individualizacija pravo pojedinca da odlučuje da, da ona ima dobre strane, ima i ove bedne strane. I da te bedne strane su se pokazivale u okolnostima u kojima nismo mogli da se, da se branimo, ajde da ne koristim te izraze, nismo mogli da se nosimo sa, i sa krizom koja je bila kriza pandemije kao individuje. Apsolutno to nismo mogli. 
kao što niko nikada nije mogao da se pojedinačno nosi sa pandemijama, a bilo ih je mnogo. Mogli smo da se nosimo sa tim izazovom samo kao društvo ili samo kao čovečanstvo i nikako drugačije. Nema puno filozofije oko toga šta je, šta je poenta nošenja sa pandemijom. Poenta je da se, stvar, da se smanji virulentnost virusa koliko ja kao lajik sam naučio. I da što je brže moguće dovedemo stanje da bude optimalno i tako da da bude pod kontrolom. Za to je potrebno da smo solidarni, da mislimo jedni na drugi. Ne da se plašimo jedni od drugih, ne, ne da mislimo, budemo odgovorni jedni prema drugi. E sad, ako posmatramo stvari tako, da, da smo mi naučeni, da moramo da se borimo sami, da smo samo mi bitni, da je naš uspeh samo naš, da ukoliko doživimo neuspeh, da to nije odgovornost sistema, nego da je to odgovornost naša, pa se bičujemo po leđima. Ako smo naučeni da smo individue, i što bi rekla Margaret Thatcher, ne postoji tako nešto kao što je društvo, pa se onda Boris Johnson, premijer, posipao pepelom i rekao, molim vas, postoji društvo. Molim vas, postoji društvo, samo se držite me. Ali ako, ako tako funkcionišu naše, to, to Wendy Brown naziva neoliberalni subjekt, ako tako funkcionišu naše, ako, ako tako percipiramo stvari, onda ne preostaje ništa drugo nego da nas represivni aparat udari od osnovu. I danas ovaj gospodin ovde, što nam je suda, verovatno je tu negde isto iznad glava, danas zaključa. I sad mi možemo da promatamo to kao meru represije i da kažemo ne, to je, to je kršenje i tako dalje. Ali čekajte, ako imate 50-60% stanovništva, ne samo ovde, u brojnim drugim zemljama koji krže, neću da se vakcinišem zato što će 5G, zato što će čip, zato što će ovo, zato što će ono. Ne postoji drugi način, onda mora, ili nema kontakta, ili imunizacija, nema treće. E onda u takvim okolnostima, u kojima ti sediš kući, ili si primio vakcinu, pa si gledao da AstraZeneca, ne znam baš taj tron, da li će se otkači ili neće, pa da, samo neki od nas su pročitali da AstraZeneca je jedina neprofitna vakcina. I onda shvatiš da, ok, možda malo tu ima i faj, ima ove farmako, mafije, born, bez ato i tako dalje, to sve stoje. Ne, nismo ni mogli da dođemo. Nismo ni mogli da dođemo. Ali kao da je meni bilo drago da ja sedim kući i kao da je meni bilo drago da primam vakcinu i da su mislim onda dva dana hoće da, me, hoće da mi se trombo otkači, jer niko nije imun na govorkanja i tako dalje. Niko. Da ne idem daleko da niko nije imun na teorije zavara, jer makar na neke, neke male delove tih teorije ali stisneš petlju i kažeš ima ranjivih dela populacije, a to ranje zbog njega, ako ne zbog sebe. E, ja sam to morao, ne, ja, ne, ti i svi ostali, svi smo to kroz to morali da prođemo, da bi gospoda i gospođe koji ne žele da budu odgovorni prema drugima, mogli da izađu i da oni izraze svoje... Ja sam svoje lično pravo individualno mogao da suspendujem u okolnostima u kojima shvatam da sam deo društva i da se moje društvo sa nečim nosi. Ne ja. Moje društvo. Samo ono može da se nosi s tim. A drugi nisu to bili u stanju. Oni što bi rekli ja pa ja. No, to se odražava na neke druge situacije u životu. Može se prepoznati takva ličnost. Da, i to povezuš sa klimatskim promjenama. Isto upravo tu vrstu odnosa prema, da kažemo, u toj svojoj, kako navodiš, no. piramidalnoj šemi teorije zavere, što mi se sviđa, možda mi malo mogu o tome da pričaš, jer smo mi ovde prilično skloni raznim vrstama teorije zavere. Kako funkcioniše piramidalno Da, pa to je, to je zapravo piramida onih koji su, koji su skloni, ili skloni tom širenju teorija, teorija zavere. Na vrhu te piramide su u 21. veku, u eri društvenih mreža i tako dalje, poznate ličnosti. Uh, poznate ličnosti koje sebi daju za pravo da govore o stvarima o kojima ne znaju, kao što je na primjer uh, imunologija, pulmologija, virusologija, epidemiologija i tako dalje. I takvih je bilo jako puno koji su um, u ovoj eri koja se zove postfaktualna, to je era u kojoj fakt ili činjenica više nije najrelevantniji, to, to je nešto to je nešto što je nama najvažnije. Mi možemo se baviti stvarima mimo činjenica. To je postvaktualno stanje. To je prvi sada nivo. Drugi nivo je nivo onih koji su možda i struke, 
a prihvataju ga da pseudonaučnom ili antinaučnom metodom staju na stranu oni koji imaju interesa. To je poznato u vreme klimatskih promjena, se to zvalo tobacco strategy ili duvanska strategija. I ne u vreme klimatskih promjena, nego u vreme istraživanja o tome da li cigarete prouzrukuju rak ili ne. I sad ste imali gomilu tih naučnika, članova akademske zajednice, koji su tvrdili da rak pluća ima veze isključivo sa genetikom i da nema veze sa duvanom. I sad ti članci koje su oni objavljivali su bili nebrojeno puta opovrgnuti, te teze su bile opovrgnute kao pogrešne jer nisu postavljene na naučne osnove. Međutim, to su bili ljudi koji su kasnije dobijali značajne sredstva od duvanskih kompanija da da kao članovi, članice naučne zajednice, tvrde nešto što ide u prilog, na primjer, tobakne industrije, to se isto događa u vreme klimatskih prona, kada je počeo da se govori, i sada nije bila stvar u tome da li se klimatske promene dešavaju ili ne, nego je bila stvar u tome da li klimatske promene imaju veze sa nečim što čovjek radi ili ne. I bilo je sad onih ljudi koji su govorili da to nema veze sa velikim zagađivačima, sa velikim kompanijima i tako dalje. I oni su naravno dobijali značajne dotacije od tih velikih kompanija. Eto, to je taj drugi nivo i treći nivo piramidalne šeme, ovih koji kuju teorije zavere i tako dalje, su ljudi koji imaju ličnih razloga, bila je ta priča oko veze između MMR vakcine i i autizma, i da postoje ljudi čija deca imaju neki od tipova autizma i koja ti roditelji zapravo su skloni isto tako verovanju u teoriju zavere, ali ja u knjizi govorim da je odgovorno za širenje teorija zavere isključivo na ova prva dva i da ne možeš kriviti neku ko je u muci na ovaj ili onaj način ko pokušava da nađe alternativne odgovore na pitanja na koja dobija, ne znam, odgovor od lekar, mislim, nisu ni lekari bezpečno, ni su mnogo pute grešili, no. I ono što je isto tako, ako mogu da još, ako da se zadržimo oko teorije zavere, zašto su one važne, zašto je važno da se njima posvetimo u tom trenutku, kada govorimo o pandemiji, o desnom ljudskom pravaštu i tako dalje. Teorije zavere nisu, ili zavere, ajde da kažemo, nije to nešto što ne postoji. Zavere su postojale i postoje i postojaće. Političke ovakve, onakve, ja tu nabrajam nekoliko onih koje su, čak i u medicinskom smislu, u Americi su postojalo to zavereničko medicinsko ponašanje koja je na obolele od cifilisa u periodu od 40-ta godina, tamo između 30-ih i 70-ih, pokušavalo da ne tretira bolesnike koji su dobili sifilis adekvatno, u to vreme već penicilin pronađe, da bi videli sve razvojne faze bolesti. I ti ljudi su umirali. Mogli su da budu spašeni, ali nisu. I onda je 70. godina to otkriveno tako što je neki lekar to prosledio nekim novinarima. I tako dalje. Brojne su druge bile situacije. Je da nema zavara. Ali prosto, ukoliko imate naučno utemeljenje za neku tvrdnju, kao što je, na primjer, tvrdnja da klimatski promjene imaju veze sa ljudskim faktorom, to je nesumljivo, i da su klimatski promjene stvarni, onda se zatvara ovaj prostor za teoriju zavara. Ili bi trebalo da se zatvara. Međutim, nije se zatvara. Ali sad baš kad si navodio primere nekih naučnika koji su pod uticajem određenih kompanije od strane kojeg su bili plaćeni da govore neke stvari, kako onda možemo, mislim, kod nas se čak i onako ismeva nakon pandemije pitajte struku, pošto znamo šta je struka pričala za vreme pandemije ovde. Kako onda možemo da razdvojimo dobru od loše nauke i kako onda možemo da, mislim, pošto ti upravo navodiš da je nauka to novo polje političke, ali koja nauka i čija je to nauka i ko finansira tu nauku. Upravo ono o čemu smo govorili da nije ni moglo da dođe da izvržuje to da ispitamo kakve smo mi vakcine primali, s obzirom da je upravo ovo bilo mnogo bitnije što ti kažeš, ali 
ok, bila je situacija pandemije, primili su vakcine, to je to nam je što nam je. Ali kako mi možemo da odredimo u današnje vreme kada je sve pod, da kažemo, uticajem kapitala, gde taj upliv postoje, gde je zapravo ta, da kažemo, nezavisna nauka danas? Da, pa ja mislim da, ja verujem, ja se nadam, da je ona i dalje na velikim univerzitetima, na značajnim, u značajnim istraživačkim centrima i tako dalje. I ja mislim da postoji razlika i ona nikada ne može biti ukinuta, a to je razlika između naučnog metoda i pseudonaučnog metoda. I ona je u društvenim naukama, političkim naukama, možda malo možda je malo fluidnija, ali u prirodnim naukama, pogotovo u medicini, ne može da bude fluidna. Prosto ne može. To su egzaktne nauke koje imaš input, imaš nešto što uradiš i imaš neku posledicu toga. I ako to ponoviš stotinu puta i ako je posledica ista, ti si došao do naučnog otkrića da A prouzrukuje B ili da je A uzrok B. I Tu nema neke velike filozofije, ima jako puno rada i naučnog rada i znanja, ali nema neke filozofije oko toga kad već imaš naučni rezultat. E sad, da li ljudi veruju u opštu naučni metod ili ne? Tu dolazimo do toga i da li ljudi danas veruju u istinu ili ne? Da li postoji istina ili ne? Ako ne postoji istina, I ako nam, i to je isto pitanje univerzalizma, jel postoji nešto je u univerzalnom istini to faktičko ili ne? Ako ne postoji, ajmo, odmah se razilazimo. To što neko zloupotrebljava i univerzalizam, i nauku, i lažira fakte, ne znači da ta tri ne postoje. I ja mislim da mi svi treba da sebe obučavamo, da možemo da prepoznamo ovo što si ti rekla. Šta jeste naučno, šta nije naučno. Šta jeste fakt, šta nije. Šta je naučni metod, šta nije naučni metod. E, druga je stvar što mi danas živimo u tom vremenu u kom vlada taj deficit pažnje, gde mi više nemamo ni vremena, ni strpljenja, da se bavimo time, mislim, Da bi postali sposobni da razumemo naučni metod, treba neko vreme da provedemo. Čitajući, obučavajući se i tako da je. I da li sad sve ovo o čemu smo sada pričali dovodi do toga da kažemo da je potpuno logično da danas postoji izvesna doza političkog nepoverenja, odnosno nepoverenja u sistem, nepoverenja u nauku, nepoverenja u to da je moguće nešto promijeniti, Evo, malo pre smo pričali da li ovo što izlazimo na proteste, setili smo se da to isto bilo pre par godina i ništa se nije promenilo. Kako danas, pošto ti navodiš jedan svetli primjer u svojoj knjizi, a to je upravo o tom proaktivnom političkom nepoverenju, koje je ipak u prošlosti dovodilo do nekih društvenih promjena. Kako danas u ovoj situaciji možemo da prevaziđemo tu vrstu političkog nepoverenja i da zaista možda poverujemo da neke stvari mogu da se pomaknu iz mrtve tačke, posebno u ovom našem društvu? Da. Pa, postoji političko političko, uopšte nepoverenje ili poverenje koje može i šire da se postavi ili šire da se definiše. U koga ti imaš poverenje? I šta te najviše boli? Ti imaš poverenje u osobu koja objektivno može da ti nanese bol, da ti našteti, a ti veruješ da ona to neće učiniti. Kao kad staneš i neko je iza tebe, i to smo se svi igrali, da se baciš pozadnje. Ti veruješ da će te ta osoba, može te povrediti, samo treba da izmakne ruke. I sad, u kakvom smo mi društvu? Mi imamo poverenja da će nas ovaj iza sačekati ili ne? Ja mislim da smo mi izgradili društvo u kom više ne nego da. U kom, ako nas neko i dočeka tim rukama, mi to pozdravljamo apauzu i svima pričamo. Ne možete da verujete šta mi se dogodilo, neki toga čovek nešto je uradio. No što ne znači da nema dobrih ljudi, samo znači da nam je to postalo strano. Političko nepoverenje ili poverenje je specifičnije od ovog opštega. 
I postoji, u literaturi se često navodi ta veza između političkog nepoverenja, dakle nepoverenja u institucije, nepoverenja u političke partije, u lidere i tako dalje, i sklonosti ovim teorijama zavere, ponašanjima kako su odbijanje vakcinacije, jel ti ne veruješ državi? Ja ne verujem državi Srbiji, ali sam se vakcinisao. Zato što nije država Srbija napravila vakcinu, nego je ona ima neka regulatorna tera koja treba da da provere, ali ja eto verujem i tim regulatorno telo, ono, ko je to, Dorlak ili ko, cako ti znaš. Imao medicinari tu, pa da se. Ali to političko, ta veza između političkog nepoverenja i određenog načina ponašanja po meni nateknuta. Zašto političko nepoverenje može da bude izuzetno korisno ukoliko je ono kritičko u smislu da propituješ, da nikada do kraja ne veruješ svojim političarima, nikada do kraja ne veruješ svojim institucijama. Nekako si budan i pokušavaš da ih uhvatiš i što si budni, ako, mislim, ja sad pričam o nekom društvu koje nije naše, ali što si budni i to su oni u većem strahu. Od toga da će, ako i probaj nešto, da ćeš da ih uhvatiš. To je, to nepoverenje je užasno biti. E sad, postoji ova druga vrta koju ja ovde pokušavam da definišem kao cinično nepoverenje. A to cinično nepoverenje je odsustvo uverenja da bilo šta može da se promeni. Da su svi po prirodi loši. Da je sve po prirodi postavljeno na opaku. E u takvim, tamo gde preoblada takvo nepoverenje, Sklonost ka teorijama zavere je veća, ukoliko je informatička pismenost manja i takvo mesto je plodno tle za pojavu Mesije, koji će da dođe i sve da nas spasi. Jer mi smo odustali od svega, mi nikome ne verujemo, ali došao je uglavnom on. I takve političke figure su prisutne u nekim državama, na primjer u Americi. I to je taj Trumpovski sindrom o kojem govorimo, oni veruju njemu. Šta god vam kaže, to je to. Jurišama na kartu, jurišama na kartu. Slične stvari se dešavaju u nekim drugim delovima sveta. Pa dobro, evo, izbegavaš, izbegavaš, ali imaš poglavlju u knjizi koja se zove Ljusko pravoška Srbije kao manje zlo. Tako da, mislim, sad ćeš morati pre nešto otvorimo za pitanja publike koje su mi uvek najdrža, tako spremite pitanja, da ajde da pokrenemo tu temu, zato što ima jedna divna teza u tvojoj knjizi, a to je da imamo naravno dve Srbije, prvu i drugu Srbiju, to svi znamo, A ti si upravo rekao da te dve suprotstavljene Srbije, dakle ova koja negde je za učešćivanje etnonacionalnog identiteta uz pomoć reafirmacije srpskih mitova i naravno druga Srbija koja zagovara neki građanski model uz insistiranje na ljudskim pravima kao centralnoj kategoriji, e pa ti govoriš u knjizi da iako dve suprotstavljene strane, dakle prva i druga Srbija, one gotovo čine savršenu simbiozu i jedan od osnovnih razloga je uticaj ideologije ljudskih prava. Kako su to prva i druga Srbija postale tako simbiotične u slučaju ljudskih prava. I još jedna stvar koju, ako je ti ne budeš opomenuo, ja bih vola da pročitam iz tvoje knjige, a to je da je tačka oko koje će se ljudsko pravaška druga Srbija i nacionalistička prva Srbija najprej usaglasiti jeste raskit sa socijalističkom prošlošću. E, to je odgovor, to je. Da, to je odgovor na to pitanje. Teza o sinergiji između ta dva nije teza o njihovoj... Čak možda ni o njihovoj nameravanoj, subjektivnoj sinergiji. U smislu da oni sada sad, da su mi nešto kujemo teorije zavere, kako se prva i druga Srbija nama iza leđa sreću i kuju planove, ne u tom smislu, već u smislu objektivne sinergije, onoga šta, kako naš društvo izgleda danas. I mislim da je, ja govorim zapravo o toj tranziciji, dakle iz socijalizma u ovo što danas živimo, ne znam kako da ga nazovemo, nekakav 
predatorski, periferni, autoritarni kapitalizam, turbokapitalizam ili šta već, da se da postoje u toj transitološkoj medalji dve strane. I da je jedna strana ova koja insistira na reafirmaciji nacionalnog, na retradicionalizaciji, na onoga što zove nation building, izgradnji nacije kroz buđenje tih mitova od 14. veka do dana današnje. A da sa druge strane stoji ona jedna značaj i da je da je polazna tačka ove prve Srbije, naravno Miloševićevska Srbija 90-ih. Kad kažem Miloševićevska Srbija, ne mislim samo na Miloševića, već mislim i na srpsku opoziciju u tom momentu koja je bila i pročetnička, i promonarhistička, i nacionalistička, i svakako. Samo nije bila leva. Koja je Miloševića obtuživala da je on naslednik socijalizma. Mislim, to rade do dana dalšeg na Fakultetu političkih nauka se o tome predaje. Da se Srbija oslobodila ovih stega totalitarnog socijalizma 2000. godine, 5. oktober. Pa o tome priča Slaviša Oglodić. Eto, jedno ga, jedno ga čovjek knjiga piše. Ili prepisuje, ne znam. To je, dakle, ta prva Srbija koja vuče korene iz toga, iz tog, ali važna komponenta, antisocijalizma. A druga Srbija, je ona građanska koja vuče korene iz nečega što je bilo užasno bitno za ovu zemlju i do dana današnjeg nasledđe toga jeste bitno, a to je antiratni pokret koji je bio zastavljen iz niza i organizacija i individua, neki se ovde sigurno toga sećaju mnogo bolje nego ja. I taj antiratni pokret u 90-ima bio izrazito važan kao kontrateža ovom ludilu nacionalističkom, Miloševićevskom, Draškovićevskom i svakojakom, drugom. Ali se vremenom transformisao u smislu da je u potpunosti izbacio, ta druga Srbija je konstantno, ona je manjinska i ona se principila kao neki otpor ovom nacionalizmu. Ali ona je iz tog otpora isključila sve što nije diskurs ljudskih prava. I ja kažem da se u Srbiji dogodila hegemonizacija otpora koji se isključivo artikuliše kroz prizmu ljudskih prava. A ja mislim da su ljudska prava nužna, kao jedan, možda i kao značajna tekovina, i prosvetiteljska, i post ratov, posle drugog svjetskog rata i tako dalje, ali su ona nedostatna, kao što je i svaka, možda ne svaka, imam ja svojih afiniteta, ali ona su nedostatna zbog toga što isključuju ovu socioekonomsku komponentu. Nacionalisti i građani, prva i druga Srbija se slažu oko ekonomskog modela. Oni su apsolutno oko toga saglasni. A ekonomski model koji se ovde, koji se ovde primio je jedan od akutnih rak rana društva. I zbog toga sam ja protiv toga da ljudska prava zauzmu sav prostor otpor nacionalizma. Ona nisu dovoljno snažne. Ona u sebi imaju brojni probleme i protivrečnosti. Imaju i brojni dobrih strana. Ali ona ne mogu sama i isključiti ako isključimo da time baš da završimo levicu iz otpora u Srbiji Mi smo se, isključivši levicu, mi smo sebe osudili na doživot na ovo stanje. Ja, to se potpuno ste slažem sa tobom i idealan trenutak da otvorimo za pitanje publike. Imamo mikrofoni dole i gore, pa ko se prvi javi. Imali dobrovoljaca. Evo, imamo gore na balkonu. Hvala vam za razgovor, bilo je bilo zanimljivo, ali čim ste niste dovoljno objasnili kako je diskus ljudskih prava ili ušao na desnicu, odnosno kako je prvenstveno ta parola moje moje telo, moje izbor, ušao u desnicu. I ono što se meni čini, znam da se slažete, je da je višina desnici u smislu 
da postoji manjak društvene odgovornosti i da se takav diskurs spominje samo kada neko misli da ima sva prava i nikakvu odgovornost. Na levici ipak malo više postoji i pripadnost i tolerancija ka širem društvu, a onda prava, kad se pozivamo na prava na levici, to nije ni u kakvom klašu s ostatkom društva. Da li ste se zažite? Ako ne, da li gledamo, možete sam da više pričati o tome. Hvala. Da, pa evo, u pravu ste, malo nas je nas govor odveo na druge strane, nismo se možda dovoljno na tome zadršali, ali moja ideja kako da objasnim taj fenomen desnog ljudskog pravaštva, jeste ta da kažem da je liberalni centar u nekom momentu postao ciničan kada upotrebljava ljudska prava, u smislu svestan toga da ljudska prava nisu univerzalna, da ona nikada u ovom okviru i ne mogu da postanu univerzalna, ni politička i građanska, a ni socijalna i ekonomska, a da uprko s tome propagira ta prava kao nešto što treba da bude dosadnjan i san svakog društva, dakle svesni toga da to pogotovo na periferiji i pogotovo kada je reč o socijalnim i ekonomskim pravima, apsolutno nije moguće. Da ne govorim o ideologiji ili ideologizaciji ili militarizaciji ljudskih prava, u čije se ime događaju brojne intervencije po svetu, koja je ovako vrhunac tog cinizma, gde vi sada kažete, mi u ime ljudskih prava sada radimo to što radimo po Jemenu, po raznoraznim drugim zemljama. I mislim da je taj cinizam koji je došao iz liberalnog centra, u vezi sa ovim cinizmom koje desnica ima, kada govori o ljudskim pravima, ne verujući u njena načela, ali instrumentalizujući u momentu kada im to odgovara. Ima tog individualizma, jednog ekstremnog individualizma, koji je prisutan pre svega u Americi, kada je u pitanju lična, da li sloboda, ili lično pravo, i koje se prostire od tema kao što je nošenje oružja, do raznoraznih drugih tema, gde se smatra da je ta, mislim, to jeste liberalna tekovina, da je lična sloboda ili lično pravo, da je integritet, sloboda da odlučujemo o sebi, da je to nepovredivo. Ima i druga komponenta, a to je da je privatno vlasništvo nepovrediva kategorija. Pa ako se desi, što bi rekao John Locke, da neko nije uspeo to da stekne, to nije naš problem. Pa će onda savremeni teoretičari ljudskih prava da kažu ljudska prava njih ne predstavljaju jedan sistem globalne pravde. Ko vam je to rekao? Otkud vam to da ljudska prava i pravdu stavite u istu rečenicu? Ljudska prava su ljudska prava, to su ta načela, ali ona ne mogu, možda i ne bi trebalo, ne nastoje čak da obezbedi pravda. Ne vracenat na tom lično. I otuda su parole kao što je moje telo, moj izbor, ja sam važan, postale moguće. Što je, i to je, to ne znači da tu u knjizi ima isto i deo koji se bavi Agamben, Đođer Magambenom, ako neko zna za italijanskog filozofa, koji je umeđu vremenu postao jedan oštar kritičar svih epidemioloških mera, jedan zagovodnih teorija zavod i tako dalje. Bilo je toga i na levici, ali na levici taj sentiment nije politički artikulisan i ti instrumentalizor. Na desnici jeste, od Amerike do nekih zapadnoevropskih zemalja. I ovde je to pokušano, ovde su neki politički akteri pokušali da instrumentalizuju taj zaverenički deo populacije, oni koji se protivili pandemiju, ovim merama pandemiju, tako dalje, ali nije uspio. Ne znam da li je sad ono jasno. Da li imamo još neka pitanja? E, imamo evo dva pitanja sad. Kraus, Aleksandar. Pre svega hvala na ovom izlaganju. Sa svim se slažemo, bi to jedan komentar da malo se pojača. Nije ova građanska struja bila samo protiv socijalizma i protiv socijalističkog nasteđa. Ona je uveliko bila protiv diktature, protiv komunizma, antikomunistička, antititoistička i tako dalje, skidala je zvezdu odmah 5. oktobera. Vuk Drašković je bio glavni saveznik u boru protiv Miloševića. Tako da to 
savremena levica sve skupa ne kapira. Nema poziciju, čini mi se, uopšte oko ovih stvari o kojima mi već raz razgovaramo i ja vidim da je to, da neće polje nauke biti dovoljno. Pitanje za promene, za sadržaj levice je da se ova pitanja raščiste. I samo na kraju da vam kažem da je vaše predavanje veoma komplementarno i pre dva, tri dana, ove pre nekoliko dana zapravo, na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i na Institutu društvenih nauka u istoj zgradi, bilo su dva predavanja profesora Močnika, jedno o levici, drugo o socijalističkom nasledđu, i mislim da se stvaraju pretpostavke da se malo ozbiljnije pozabavimo tim nasledđem, sad sa 30 godina distance, i da malo to se skupa ozbiljnije, kako da kažem, postavimo, razjasnimo, jer mladi ljudi imaju 30 godina razmaka i zapravo ne znaju o čemu se radi. Propaganda je bila žestoka. Hvala. Da, hoću kratko. To pitanje nauke i ovde u podnaslovu, da došli smo do tog momenta da objasnimo podnaslov, da se u podnaslovu govori da je nauka novo polje političke, da ja zapravo mislim da je nauka novo polje političke borbe. I da je dosta zgodno poslužilo, pogotovo, ja tu dajem primjer Sjedinjenih država, gde se oko nauke, dakle, Brani Sanders je govorio da su klimatske promjene glavno izborno, glavno pitanje izbora 2016. godine. I to se nije promenilo do 2020. godine, kad su bili sledeći izbor. I mislim da je nauka postala jedna ta dobra linija koja razvaja sa jedne strane levicu, a sa druge desnicu. Ali u kom smislu? U onom smislu u kom Ernesto Laklao govori o populizmu, o pronalaženje tog nekog praznog označitelja koji će da vam pomogne da artikulišete razne druge zahteve. Šta se dogodilo na Levici? Levica je uspela da kaže mi smo za nauku, pogotovo u svetlu Trumpa. Ali kroz to što smo za nauku, mi smo isto tako i za socijalnu pravdu. Mi mislimo da treba da naučna dostignuća, da zdravstveni sistem treba da funkcioniše podjednako za sve, da svi imaju, da svi bude dostupan. Center se je govorio Bidenu o tome da nije dovoljno da se pronašla vakcina protiv pandemije, nego da ona mora da bude besplatna i da ona mora da bude dostupna svim. To su par ekselans političke poruke sa lep koje znamo, poznajemo iz raznih drugih etapa levice ali da je taj nauč, jedan novi raskol, omogućio da se te poruke komuniciraju malo drugačije i da eventualno postanu prijemčivije, možda čak i nekima koji su više okrenuti ka centru. Što se tiče Srbije, sada sam se. Imali smo još jedan. Hvala, dobro večer. Hvala na lepoj diskusiji i ovde se skupila lepa ekipa. Ja samo imam jedno proaktivno pitanje. Kako da izvedemo promenu ako do nje treba da dođe? Jer ako pričamo o nekim interesima, ono kao i mladih i milenijals koji dolaze, i ako pričamo o tome koliko para je u Srbiji trenutno u igri, onda Slava priča malo ne drži vodu. Tako da, eto, vrlo prosto pitanje. Kako da izvedemo promjenu? Da, pa ne znam, ja da znam kako ja ne bih pisao knjige, ja bih išao i neko... Ne znam kako da proizvedemo pravo, mislim, ima tu brojni, ja se bavim nečim drugim, što je ovako na teorijskom nivou. Ja gledam da to na teorijskom nivou pije vodu. Da li to vama pije vodu što blokirate gazelu, to je manje zanimljivo. Šalom na stranu, ne mogu šalom na stranu, prosto ova situacija nije šalom na stranu. Samo mi vada da me navodi da se šalim. Bilo bi zgodno, sad, evo da se vrati na ovo pitanje levice, šta je karakteristično bilo za ovo što ja zovem pronaučna levica u SED-u? Oni se, oni apsolutno se nisu pozivali na ljudske prava. Dakle, u tom poličkom pokretu, Bernia Sanders i tako da, nego su otišli ono beyond. Nekako su natišili su taj, što ne znači da taj okvir nije važan. 
ali se nisu politički artikulisali kroz taj okvir. Iako su akutna stanja i situacije sa afroamerikancima, i ta ubistva, i nepromenjena situacija sa tretmanom tih ljudi, i veliko siromaštvo, i ogroman broj, ja ovde u zaključku govorim o tim brojkama, koliko je siromašnih palo preko granice siromaštva zbog klimatskih promjena i zbog pandemije. I to je akutna situacija i u SAD-u, a kamo li u nekim zemljama trećeg sveta. Ali je primetno da nije išla artikulacija kroz mi imamo pravo na nešto. Da li je, pored toga što mi imamo pravo na nešto i što treba se borimo za to, da li sada treba reći, nije samo da imamo pravo, možda ima nešto i na šta nemamo pravo. Rousseau je govorio o tome da mora da se ima pravo na revoluciju. To pravo mora da bude uvršteno na listu prava da bi postojao objektivan suverenitet kod građana. Jer ako nemaš prava na revoluciju, onda je tvoj manevarski prostor sužen. A koja deklaracija daje pravo na revoluciju? Nije. Možda ima sakvijanje prava za koje treba da se izborimo ili da ih ponovo dobijemo. Spomenula si abortus. Nešto što su naše nani i dede izvojevale IHH i mi sada ponovo o tome moramo sada da branimo ili da ponovo sada osvajamo taj prostor. Ali možda i mimo tog prostora na šta mi imamo pravo, na šta nam je dato pravo, i da osvojimo neki novi prostor za koji čak ni deklaracija nije predvidala da mi imamo pravo. Možda ima i taj neki novi prostor, zašto, zašto hoćemo ili zašto mislimo da da bi nam bilo bolje, bez obzira da li imamo pravo na to ili ne, uključujući i robotiju. Ali ja isto mislim, stalno imam taj utisak da ono kako nam objašnjavaju realnost svaki dan nema nikakve veze sa tim. Tako da okvir u kojem se krećemo je upravo ono kao taj. Ali vraćam se na ovu priču, dakle mnogo, mnogo, mnogo novca je u igri i mnogo novca diktira ono kao sve ono što nam se dešava. Samo pogledajte ono kao nivo javnih nabavki na godišnjem nivou i koliko se preli u privatne džepove, pa onda možemo dalje da pričamo. Imamo pitanje iz publike. Reče, da se predstavim, ja sam Nevena Lučković-Čaković, inače profesor prava i ceo živo se bavim ljudskim pravim. I zanima me, prvo, pošto govorite o desnom pravo, ste rekli desno ljudsko pravaštvo, šta je levo ljudsko pravaštvo za vas? Pošto to od nas u sistemu ljudskih prava ne postoji, ljudska prava su univerzalna, zato što postoje prava koje su tako proklamovana u međunarodnim ugovorima, cijel svet se složio i ona se zasnivaju pre svega na osnovnim ljudskim potrebama. Tako da, znači, ne na željama. Ako ja želim da imam kod prizere, ja ne mogu da imam ljudsko pravo na prizere, ali mogu da imam ljudsko pravo, da imam krov nad glavom, da imam posao i sve ostalo. Znači, to mi sad interesuje kako to... Da li vi govorite o zlopotrebi prava kad govorite o desno ljudsko pravaštvo i šta bi dobilo onda levo ljudsko pravaštvo i kako vi shvatate taj univerzalnost ljudskih prava, ako ne činjenicom da su, mislim, ona sastavljeni deo nekih dogovorenih međunarodnih ugovora. Znači, to je moje pitanje. I zar nije bolje da za sve postoji taj, kako bi to na srčnih prevala, znači pristup zasnova na pravima, nego pristup zasnova na dobročinjstvu. Razumete, ja pomožem osobi sa invaliditetom zato što sam ja dobar. Ja lečim dete, ja sam ja dobar. Ne, ja imam pravo na to da budem lečen, ja imam pravo na to da imam ranku. Mislim, zar to nije neki najbolji sistem 
koji smo mogli da izmislimo civilizacijski, ne znam, nije mi jasno sve da li ste za ili ste protiv. Da, pa nije stvar u tome, hvala na pitanje. Ja govorim, ajde prvo to samo da kažem, ja govorim o načinu na koji desnica, odnosno levica, odnosno liberalni centar u političkom smislu koriste okvir ljudskih prava da bi komunicirali neke svoje političke poruke. Delimično sam, ja mislim, na početku odgovorio na ovo pitanje univerzalizma ljudskih prava i to što su ona, naravno, sastavni deo međunarodnih ugovora, to što međunarodni poredak ili međunarodno pravo počiva na načelima koje se tiču univerzalnih ljudskih prava, predstavlja za većinu ljudi na ovom svetu samo neko, ne nešto što nije do sada ispunjeno, nego nešto što nikada ne može da bude ispunjeno. Zbog toga što je na globalnom nivou Kapitalizam funkcioniše tako da nikada dete u nekom zabačenom delu sveta ne može da ispunjava, da dođe u poziciju da ostvaruje svoje pravo na bilo šta. Ili prosječan čovjek i tako da. Zbog toga kako je postavljen pored, dakle ne postoji mogućnost, ne postoji mogućnost da ovde radnici u stranim kompanijama imaju platu 2500 euro. Ne postoji mogućnost. Zato što strana kompanija ovde dođe upravo zato što radnik nema platu 2.500 eura, nego ima 400 eura. Njemu se ne isplati, ako ćemo da tražimo 2.500 eura, onda će taj da ode negde gde će da radi za 400 eura, za 200 eura, za 100 eura. Ja govorim o onome šta je stanje. A ne o tome šta piše u ovom ili onom međunarodnom dokumentu. I zbog toga kako je, zbog tog sukoba između načela i onoga što je stvarnost, ja govorim o cinizmu ljudskih prava. I o tome da se mi uprkos tome što mi danas ne možemo da govorimo o poštovanju ljudskih prava za mnog, za veliki deo svetske populacije, što se uprkos tome i dalje igra na tom terenu ljudskih prava i dalje se insistira. I ja kažem, ok, dobro, možemo da ostanemo jednom nogom na tom terenu, jer vi ste u pravu, ako se da okvir, pa ok, lakše mi je da se borim ako je neko napisao tamo da ja na to imam pravo. Ali mislim da nam je taj okvir pre desan, pogotovo nama na periferiji. I da moramo delom da izađemo iz tog okvira da bismo mogli da govorimo o i ove radikalnije i univerzalnije emancipacije, da završim. Postojala je ta debata, ja sam u knjizi govorio o tim debatama, i postojala je ta debata između marksističkih struja, čak i unutar marksističkih struja. Naprimjer, Rosa Luxemburg je bila izrečito protiv korišćenja ljudskih prava kao okvira. Smatra da je to buržavsko tekovi, to jeste buržavska tekovi, mislim. Što god mi mislili o ljudskim pravima, ovo ili ono, to jeste buržavska, to je tekovi prvo prosvetiteljska, a onda buržavska. I ona je govorila, kada govorimo o radničkim pravima, Marjus je govorio o tome da nikakva posebna nepravda nije radnicima učinjena da bi oni sad se borili za radnička prava, već načel, univerzno. I ta borba za radnička prava nije, dakle, čovjek ne treba se boriti specifično samo za jednu vrstu prava. Potrebna je univerzalna emancipacija. To je ono u čemu su nam ljudska prava nekada pomagala, a danas nam malo pomažu, malo odmažu. Hvala vam. Može malo balkon? Evo, može, može, evo, iz idemo, ajmo, možemo, ajde, balkon pa parter, može. Ča, ča, pa. Izvinjam se, nismo, nisam pogledala uopšte gore, izvinjam se. Evo, mi smo se razbatili ovde da nas vidi. Hvala vam najljepše, ovaj, vrlo zanimljiva diskusija. Moje pitanje se zapravo jako lepo nadovezuje i na pitanje gospođe koja se bavi ljudskim pravima i na vaš 
odgovor, a to je da ovaj, već duže vreme razmišljamo o tome da smo mi u nekom multiverzumu i da više nije uopšte dovoljno u Srbiji razgrešavati znači, nacionalnu prvu Srbiju i građansku drugu Srbiju, jer tu, imamo toliko slojeva po raznim i socijalnim i ekonomskim i da sad ne nastavljam, volala bih da čujem da li ste uzeli u obzir to da u 2023. to je prevaziđena, prevaziđena podela, a drugo mi je, da pre neki dan sam, ove, pošto dosta čitam i medije i ove razne, razne analize i tako, ove, neko je fino definisao da u današnje vreme u stvari smo došli u situaciju da nam se društvo verovatno kreće u smeru toga da ćemo u jednu trenutku biti podeljani na IT-evce i desničare. Ovaj, Otprilike to je ta neka gruba, ali eto, čisto da, da napravimo neku nijansu, da ima, ima jako puno različitih mozaik, jedan potpuno znači, grupa koje imaju i imaju i nemaju dodirnih tačka. Hvala vam. Ja ću samo kratko, pošto verovatno isto. E, nisam, svestan sam toga da je situacija u Srbiji, mislim, Srbija u, u ovoj knjizi ima pet strana, ali, ali, dakle, ima najmanje strana i eto, ali um, da. E, nisam e, uzeo u obzir e, znatno složeniju situaciju od podele na prvu i drugu Srbiju koja je trenutno na snazi, nje sam apsolutno svestan ali sam tu malu neku mini polemiku stavio u taj kontekst zbog toga što sam teo da se bavim načinom na koji ljudska prava ovako, načelno su funkcionisali u Srbiji u prethodnih 30 godina. Naravno da sam svestan toga da, da je stvar znatno kompleksnija i složenija, ali toga, nažalost, nema ovaj, u, u ovoj knjizi. Da. Josić, e, dobro. Ove, pa meni prvo je neko bitno, e, pošto vrlo često čujem na nekom opisnom nivou taj e, fenomen levice ili kako god, meni je prvo bitno da razgraničim zapravo šta bi trebalo da znači levica u nekom savremenom kontekstu, pošto se meni ovdje čini da vrlo često referišemo na levicu kao nešto što je malo poboljšana verzija socijaldemokratije. U suštini nigde nismo pomenuli ni u ovom razgovoru, a generalno kad se o levici priča, čini mi se ni klasu, ni revoluciju kao bilo šta. I onda mi nekako dođe do tog pitanja, pa dobro, ukoliko treba da imamo nekih revolucijonarnih tendencija, koliko su one emancipatorne i koliko u sebi podrazumevaju ljudska prava, ali koliko dođe do revolucije zapravo. I mislim, to je nekako moje pitanje vezano za levicu. Imam jedno drugo pitanje, ali možemo prvo ovo, a ne moram baš da odnjavim sa dva pitanja, sad kako gore. Um, mislim, mogu da postavim. <laughs> Mogu ostaviti drugo, <laughs> ja hoću drugo, ne. Pa ništa, malo prije kad smo priječali o kolonializmu i tim temama, generalno, čini mi se da vrlo često kad referišemo na neke um, države koje su načalno bile pod kolonijom, koje su zapravo bile kolonije, koje su treći svijet, mi govorimo o tome da su emancipatorne prakse, uh, buđenje određene veste nacionalnog osjećanja i oslobađanja i tako dalje. Zašto jedino kad govorimo o Srbiji, um, govorimo o nacionalizmu kao nečem što je demonsko i nečem što je potpuno tako nekako ukorenjeno u narodu, a ne dovodimo u obzir, um, to jest u nikakvu vezu sa kolonializmom, privatizacijama i svim što se dešava u 90-ih i 2000-ih. Eto, to su neka dva pitanja ako sam bila depresivna oprostiti. Da, e, ja ću kratko na drugo prvo, na drugo ću prvo da odgovorim. E, u Srbiji nacionalizam nije emancipatoran zbog toga što je to što nije u pitanju antikolonijalni kontekst, zbog toga što je to tribalistički nacionalizam, zbog toga što je klerikalan, zbog toga što je isključujući, zbog toga što je u, jednom, u jednoj čitavoj deceniji bio izrazito zločinački i zbog toga što retradicionalizuje društva na način da ljude ugnjetava, a ne da ih od nečega um, spašava. Um, u, ovde, ako govorimo o Srbiji, treba dosta borbe na raznoraznim poljima i nacionalizam ne omogućava okvir za borbu u bilo kom od polja. Ako govorimo o privatizacijama, o 
tom ka, kako se zove, kako se o neoimperializmu, o ekonomskom imperializmu, na ovom kol, kako god ga nazivate, um, mislim da su bili progresivni oni, one nacionalne borbe za samo opredeljenje koje su bile prožete glasnom borbom i koje su se na neki način um, dopunjavale uh, međusobno, um, a ovde to ne može da bude slučaj. Što me dovodi do, do odgovor na ovo prvo pitanje, spomenuo sam revolucija, ali malo čas neko je postavio to, to pitanje, pa sam, pa sam spomenuo to Grosova i pravo na revoluciju i tako dalje. Um, I pitanje šta je Levica, to pitanje, mislim, to svako od nas može za sebe. Ovo je nema potrebe da ja sad to elaboriram. A, još je pitanje na balkonu. Dva. Ok, dva pitanja s balkona, jedno dole i mislim da ćemo morati polako da završavamo. Dobro večer, hvala na sjajnom razgovoru. Pričam mikrofon, pričam. Aha, evo ga sam. Dobro večer, hvala, hvala na sjajnom razgovoru. Pa moje pitanje za Filipa je dosta pominjao da to Levica treba da insistira na tom snažnom naučnom diskursu, pošto dosta se slažem s tim, ali desnici je možda lakša, ona propituje sve. Kako onda e, insistirati na snažnom naučnom diskursu, a s druge strane propitivati politički sistem, stalno ga kritikovati i to, nekad to zapravo zbunjuje ljude i dovodi nas čak i u poziciju liberala, i trenutno zapravo i to, kao levica svuda po Evropi, pa i u Americi, iako ne pozem dovoljno situaciju tamo, zapravo na kraju ne mobiliše ljude koji bi bila primarna grupa, target grupa, da kažemo, levice, zo, siromašne ljude, ljudi nižih klasa, nego baš na tom naučnom diskursu zapravo mobiliše ljude koji su većinom srednje, srednjoklasni, a i zapravo kao to, i samo i prosvetiteljstvo i naučni diskurs su pomogli u formiranju kapitalizma još u 16. 17. veku kada su se kada se izgrađivao kapitalizam on se izgrađivao na ja, snažnom naučnom diskursu. Da, pa to je dobro pitanje zato što e, ja, ja mislim da e, u pravosti da je e, na liberalnoj strani postoji taj pronaučni Ja, ja bih pre rekao da tu postoji neko polusaglasje oko toga, neće jako, jako ćeš redko naći nekog liberala, bilo u Americi, bilo negde drugo, ko, koji će na način na koji to čini desnica se protivi nauci, da bude u nekim teorijama zavar. Možda ima, ali sa izuzetima. Ali mislim da oni, da oni imaju druge vidove po, političke platformizacije, neki drugi pitanja kao što su, koje se tiču ekonomije, koje se tiču liberalnih demokratskih institucija i tako dalje. Ali ono što se dogodilo, zašto ja mislim da je to dobra vez, uprko s tome što ste upravo, da, da to nije sad mobilisao onaj najniži sloj uh, stanovništva. Ali mislim da, o, da politička artikulacija pronaučnog stajališta može kroz sebe da artikuliše jako veliki broj ovih pitanja koji su i u američkom i u drugim kontekstima potpuno marginalizovane, iskrajnuta, koja su klasna. I o to što Sanders kaže Bidenu nije dovoljno da obezbediš vakcine, nego treba da budu besplatne i javno dostupne i dostupne svima, je pitanje koje bi se u Americi smatralo, mislim, na, način to, to govora, to je to je neka, ono, kako zovu, uravnilovka, komunizam. <laughs> Sve što malo naginje, to je, kako su ga zvali u vreme hladnog rata, crveni fašizam. Mislim, to što je Sanders uspeo da progura termin revolucija u javni prostor, u pitanju je bila politička revolucija, o kojoj je on govorio, ja mislim, znači da, da su to pozitivni trendovi koji se dešavaju i tamo i u nekim drugim I da to može da bude taj ulaz nakon demonizacije i pitanja klase i revolucije, um, radništva, prole, pro, proletera, socijalne pravde i tako dalje, mislim da ovo može da bude dobra ulazna tačka. To je nešto što sam ja, što sam ja postao. Uh, je li imamo još jedno pitanje na Volkonu, tako? 
E, hvala, dobro večer. Vrlo kratko pitanje, malo vezano za temu, malo i ne. Ove, čini mi se da danas ljudi redko govore o pravu da budu istinski informisani, jako je biti istinski informisan, da kažem, subjektivna stvar, ali ove, ima jedna dobra čeminska koja kaže kada pratiš medije, bivaš dezinformisan, a kada ne pratiš, bivaš neinformisan. I meni kao nekom mladom čovjeku danas je jako teško da, da znam šta da čitam, šta da gledam, jer evo, pratit ću recimo ovaj konflikt danas, ako gledate CNN vidite jednu stvar, ako gledate BBC vidite drugu, ako gledate RT vidite treću, ponekad čak čitam i iranske vesti, kineske, ruske, sve moguće, čisto da bih mogu da steknu neku sliku današnjice. Pa sam samo htio da pitam opet opštene pitanje, ali gdje je čovjek danas da se pronađe, da, da nađe neke da kažem, informacije koje vas ne vuku na levicu ili na desnicu ili na centar ili u neki pravac nekog interesa. Ne znam. Možda ti znaš. A da, mislim da je, da je to dosta komplikovano pitanje i da to jeste zapravo stvar na koji način percipiraš vesti koje čitaš i na koji način zapravo ne, neće ti kompletno mišljenje biti oformljeno u odnosu na to što pročitaš. Mislim da je to stvari pojenta jer čitaš svašta na svakakvim mestima, to je prosto tako, to će uvijek biti tako. Nego je verovatno upravo to da znaš kako da jasni artikulišeš neke svoje probleme u odnosu na društvo u kom živiš, a ne u odnosu na to što čitaš. Mislim da je veliki problem što većina ljudi negde se pozivaju na to šta negde pročitaju, a ne gledaju šta se zapravo kod njih dešava. Da li ide peš bilo još jedno pitanje iz partere i da tu... Ovo je ovo je ovo je. Ok, ajmo još dva pitanja i onda da završavamo. Mikrofon je... Prvo sam treba odustao, ali me što ih spocitiva. Naime, oko levog disidenstva, oko levog ljudskog provaštva je iz konkretnog iskustva i iz ovnih ramena i tako da. Što su bili problemi i koji su bili pristupi? Levo ljudsko provaštvo naprosto ne postaje. Prozor Luksimov, etc. što se već pomenuo i tako da. Nama, da kažem, levoj disidenciji je bilo, ljudska prava su bilo sredstvo koje je na neki način olakšavalo i ubrzavalo neke moguće efekte radove i tako dalje. Građanskoj disidenciji to je bio cilj. Tu je sad taj bitan problem sa ljudskim pravima što građanska disidencija u istočnoj Evropi i kod nas ima taj problem sa suštinskim razumevanjem ljudskih prava. Naime, iz liberalne perspektive i tako dalje, vi ljudskim pravima okrivate stvarno nepravde, eksploataciju rada, radnika, prirode, etc., 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 dakle, ljudska prava su, čak i u toj liberalnoj politici, pokrivka za nešto što je i zato mi nismo uošte naprosto istišli, mislim, pogotovo leva disidencija, nismo jahali na ljudskim pravima i tako da. Dobro, ja sam saglasan sa to. I ne znam, jesam ja u nekom momentu rekao leva ljudska prava. Ja mislim da nisam. Ne, ne, znam da je on, ali sad preispitujem sebe da li sam ja rekao leva ljudska prava ili nisam. Ne, evo. Ja nisam rekao nevoljivski, ali sada, mislim, užasno je važan ovaj ugao koji si dao. I ta razlika između ljudskih prava kao sredstva i ljudskih prava kao cilja. Da, si rekao to ranije, ja bi to napisao. Ano, ovako. Super, super uvijek, svaka čast. Da, ja sam htjela da se nadovežem na ovo makro smislu reference na pitanje ovaj u smislu da mi se čini da postoji ta generacijska razlika o kojoj se ne razmišlja, pogotovo u ovim razgovorima, koja zapravo omogućava da se ne razume o čemu se priča. I da se onda postavi pitanje šta je levica, šta je levo ljudsko pravaštvo i sl. Zato što 
dok je za generaciju koju u nekom smislu vi pripadate podrazumni identitet između nacionalizma, nacionalizma desnice i celog nekog korpusa koji to sa sobom nosi, generaciji koju ja pripadam i ga je kako je postavilo pitanje, to nije podrazumni identitet. I dok god meni se čini se ne uspostavi neka vrsta objašnjenja, dakle šta je tu zapravo problem i kako onda da postoji neka vrsta nacionalizma koji nije ta demonska desnica, već koji mora u nekom smislu da postoji. Zato što mi se čini da pojave koje me danas prisutujemo, kao što je, na primjer, nevjerovatna popularnost, ne znam, bilo čega, Balkan infa, znači vraćanje tog tipa pseudonaučnog diskursa o istorijskim pitanjima koji je povezan sa jednim tipom, dakle, prosto fetišizacije nacionalizma koji ne potreba, Dakle, zbog tog uopšte nemogućnosti da se uđe u pitanje nacionalizma ili šta bi sve mogao da bude nacionalizam, mi imamo to da zapravo nemamo rešeno to polje. Mi imamo neku priču o nekoj levici koju mi treba da uspostavimo po nekom nekadašnjem modelu ili negde prisutnom, ne znamo kako da uspostavimo, ona se poziva na nešto što je kao empatija, neke opšte ljudske vrednosti, imamo to nešto što je kao samo naše, gde se također vraćamo u istoriju, ne znam koliko vekova, pričamo o tradiciji, ne znam za kraljevnu i slično, s tim isto ne znamo šta da radimo, i onda mi postavimo pitanje tipa šta je onda levica, pošto kao te osnovne kategorije su čudno spojene za ljude koji nisu bili tu dok su se one u realnosti, kako bih rekla, odvijale. Tako da me zanima jednostavno da li se vama čini da postoji alternativa nacionalizma koji ne bi bio na taj način deo te demonske desne ideologije koju ste bi prisustovali ili pa dovim bliže nego nama, koji gledamo neke čudne poslanice koje ne možemo baš da identifikujemo. Ne, to su sve i ovo i što je devojka pre toga pitala, to sve ima smisla, to uopšte i taj generacijski jaz o kom pričate i to da se nekome samo, da se nekome nešto podrazumeva, da vi vidite posledice, a neko, mislim i ja ih vidim, i sve vam baš toliko stane. Ali da ja sada razjasnim o tome, da ja govorim sada o tome šta je nacija, šta je nacionalna, šta je ideja nacije, Mislim, možemo da vam damo, ne znam, par referencije o tome, ako čitamo šta je nacija, čitajte Benedikt Anderson, o tome kako su nacije zamišljene zajednice, o tom konceptu nacije, šta je nacija predstavljala u 19. veku, kako je vezi sa industrializacijom, a onda šta znači nacija i reafirmacija i taj nation building, izgradnja nacionalne države na prostoru bivših socijalističkih država. Zašto je problematična ta retradicionalizacija? Nakon jednog ozbiljnog perioda modernizacije, koji je postojao na ovim prostorima, pre sve u Jugoslavi. I zašto taj tribalistički, plemenski i vrlo značajno klerikalni nacionalizam nikada ne može da bude progresivan? Po mom sudu u sudu nekoga drugog, možda možda, ja sam sad iznosim ovde moje mišljenje. I ne vidim uopšte prostora da se u okviru nečega što je po meni reaktivno, nazadno, što deli, što izaziva mržnju, da se u okviru, u tim okvirima pronalazi sada neki, ne znam kako, pravi nacionalizam ili neki miroljubivi, ne znam kako da ga nazovem. Prosto meni to, meni to ne, ne. Ja tako mislim. Ovaj nacionalizam kakav je tu u svim bivšim republikama je klerik, osim kod Albanaca, kod njih je sekularan, kod njih nema, da su na Kosovo nešto pokušali njega da klerikalizuju, ali nisu uspjeli. Uvezan jako sa tom, sa tom nekom toksičnom tradicionalnom notom. Ne mora svaka tradicionalna nota bude toksična, ali ova koja je iskorišćena za politiku, ja nisam čovjek u tradiciji, ja nikakve, ništa što ima veze s tradicijom, ali razumijem da neko da, to mi je okej. 
ali mislim da nema prostora na nacionalističke strane, apsolutno ni za antikolonijalne, ni za protiv stranih, ni za pljačkaju nas, ni to je sve što reče te uluja. Što reče uluja, to je sve pokrivaljka, ja mislim. Mađa, morali bi da završavamo na drugom sposatu. Jel možemo da završimo na svojim? E, dobro, ništa. Hvala vam puno što ste bili večeras. Hvala tebi, Tijelu. Hvala tebi. Hvala tebi. Hvala tebi. Hvala tebi. Hvala tebi. Takođe, svi ti žele da kupi knjigu, knjiga je tu. I eto. Ne znam da li će ti upotpisao. Hvala Maji Perić, jedan aplauz za Maji Perić.